আসসালামু আলাইকুম মহাকর্ষ বিকর্ষ ঢাকা বোর্ড 2022 কোন একটি কাল্পনিক গ্রহের ভর পৃথিবীর ভরের সমান কিন্তু ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ 3 কেজি ভরের একটি বস্তু উভয় গ্রহের পৃষ্ঠ হতে 9 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো পৃথিবীর ভর 5.97 ইনটু 10 টু দ্য পাওয়ার 24 কেজি এবং ব্যাসার্ধ দেয়া আছে 6.4 ইনটু 10 টু দ্য পাওয়ার 6 মিটার দ নম্বর পৃথিবীর মুক্তিবেগ নির্ণয় করো মুক্তি বেগ বলতে কি বোঝায় যে যে ন্যূনতম যে বেগে নিক্ষেপ করলে কোনো বস্তু আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না সেই বেগটাকে বলা হয় মুক্তি বেগ তাহলে পৃথিবীর ক্ষেত্রে মুক্তি বেগ কত হবে তো উদ্দীপকে দেওয়া আছে পৃথিবীর ভর m এটার মান 5.97 into 10 to the power 24 kg পৃথিবীর ব্যাসার্ধ r এর মান দেয়া আছে 6.4 into 10 to the power 6 মিটার मुक्ति बेक नहीं रहा करता है मुक्ति बेक ऐसा चो वी इज़ इक्वल टू हमने जानी टू जी एम डिवाइड होता है आर टू जी एम डिवाइड होता है आर ये टक्के जो दे हमने कैलकुलेशन करी टू इनटू जी इनटू एम 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 मान पृथ्वी पर फाइव पॉइंट नाइन सेवन इनटू टेन टू द पॉट ट्वेंटी फोर के जी दे आसे आर पृथ्वी पर 2 into 9 uh, 2 into constant 39 2 into g into 5.97 into 10 to the power 24 एटा के भाग देबो प्रिथी विर बैक्सार दो 6.4 into 10 to the power 6 ब्रेकेट दी थावे 6.4 into 10 to the power 6 ब्रेकेट क्लोस এটাকে আবার রুট করতে হবে 11,857,000 এ 11.157 km per second আমরা জানি পৃথিবীর মুক্তি বেগ 11.2 কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভরের মান যদি 6 into 10 to the power 24 kg হয় কিন্তু এখানে ভরের মান দেয়া আছে 5.97 into 10 to the power 24 kg সেই হিসাবে আমরা 11.157 km per second পেয়েছি উদ্দীপকের নিক্ষিপ্ত বস্তুটি উভয় গ্রহে ফিরে আসবে কিনা গাণিতিক বিশ্লেষণ করো ঘ নম্বর তো বস্তুটাকে 9 km per second বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে যদি পৃথিবী হয় তাহলে অবশ্যই পৃথিবীর ক্ষেত্রে আবার ভূমিতে ফিরে আসবে উভয় গ্রহে ফিরে আসবে কিনা তো পৃথিবীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বেগ নিক্ষিপ্ত বেগ ইজ লেস দ্যান মুক্তি বেগ সুতরাং পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে পৃথিবীতে বস্তুটি ফিরে আসবে নিক্ষিপ্ত বেগ হচ্ছে 9 কিলোমিটার পার সেকেন্ড কিন্তু মুক্তি বেগ আমরা পেয়েছি 11.157 কিলোমিটার পার সেকেন্ড যদি 11.5 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে উপরে নিক্ষেপ করত তাহলে বস্তুটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসতো না কিন্তু নিক্ষেপ করা হয়েছে 9 কিলোমিটার পার সেকেন্ড এর জন্য পৃথিবীতে বস্তুটি ফিরে আসবে তো এখন অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে অন্য গ্রহের কথা বলা আছে যে কাল্পনিক গ্রহের ভর পৃথিবীর ভরের সমান কিন্তু পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় ওই গ্রহের ব্যাসার্ধ হচ্ছে দ্বিগুণ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় ওই গ্রহের ব্যাসার্ধ হচ্ছে দ্বিগুণ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব পৃথিবী আর ওই উপগ্রহের পৃথিবী আর ওই গ্রহের সাথে একটা সম্পর্ক নিব সম্পর্ক নিয়ে আমরা হচ্ছে ওই গ্রহের ক্ষেত্রে মুক্তি বেগ নির্ণয় করব তো পৃথিবীর মুক্তি বেগ হচ্ছে ভি ই এটা ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার 2 জি এম ই ডিভাইড হচ্ছে আর ই আর ওই গ্রহের ক্ষেত্রে ধরলাম ভি এক্স মুক্তি বেগ হচ্ছে ভি এক্স তাহলে ওই গ্রহের ক্ষেত্রে হবে 2 ইনটু জি ইনটু এম এক্স ডিভাইড হচ্ছে आर एक्स 
এখন এই দুইটার অনুপাত করে আমরা হচ্ছে ওই গ্রহের মুক্তি বেগটা বের করব v x ডিভাইড v e এটা ইজ इक्वल टू আমরা লিখতে পারি 2 g m x ডিভাইড হচ্ছে r x v নিচে আছে তাহলে এটা উপরে চলে যাবে হচ্ছে r e আর নিচে হচ্ছে 2 g n 2 m e 2 g 2 g কাটা এখন বলা হইছে ওই গ্রহের ভর আর পৃথিবীর ভর সমান অর্থাৎ m x এটা ইজ इक्वल टू যদি m e হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা m e m x এটা কাটাকাটি করতে পারি आर बोला हुआ है छः पृथ्वी पर बैस आर्द्र तुलना है एक ग्राहक बैस आर्द्र दी कुंता है आर एक्स एम्बान हो बे टू इनटू आर ई ऐसे ऐसे काटा काटी तो ले वी एक्स डिवाइड वी ई ऐसे इसे कॉल टू वन डिवाइड रूट टू वा वन डिवाइड रूट टू तो ले वी एक्स ऐसे इसे कॉल टू क्या बे रूट वन डिवाइड v এর মান কত v এর মান হচ্ছে 11.157 এটাকে √2 দিয়ে ভাগ করব √2 দিয়ে যদি ভাগ করি ভাগ √2 7.889 এটা 7899.65 মিটার পার সেকেন্ডে আছে এটাকে যদি কিলোমিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে আসি তাহলে আমরা কত পাবো ও এখানে হচ্ছে আমরা 11.157 11.157 এটাকে ভাগ দেব হচ্ছে √2 দিয়ে তাহলে 7.889 7.889 কিলোমিটার পার সেকেন্ড তাহলে ওই গ্রহের ক্ষেত্রে মুক্তি বেগ অর্থাৎ vx এটার মান পেলাম হচ্ছে 7.889 কিলোমিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমরা বলতে পারি এই গ্রহের ক্ষেত্রে মুক্তি বেগ এত এখন বস্তুটাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কত বেগে 9 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে কিন্তু অন্য গ্রহের ভর পেল অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে মুক্তি বেগ পেলাম 7.889 কিলোমিটার পার সেকেন্ড তাহলে অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে বস্তুটা কি ভূমিতে ফিরে আসবে না কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে বস্তুটি ভূমিতে ফিরে আসবে কারণ পৃথিবীর ক্ষেত্রে মুক্তি বেগ হচ্ছে 9 কিলোমিটার পৃথিবীর ক্ষেত্রে 11.157 কিলোমিটার পার সেকেন্ড কিন্তু বস্তুটাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে 9 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে বস্তুটি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে কিন্তু অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে আমরা মুক্তি বেগ পেলাম 7.889 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করলে ওই গ্রহে আর ফিরে আসবে না কিন্তু নিক্ষেপ করা হয়েছে 9 কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে আমরা বলতে পারি অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে বস্তুটি আর ভূমিতে ফিরে আসবে না আশা করি সবাই ম্যাথটা বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ